ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆಗಡೆಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಯಕ್ಷಗಾನೇತರ ಇತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಈ ಮೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತು ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನಾಗಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಕ್ಷಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೊದಲೇ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆಗ ನನಗೆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ತಾಳಮದಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಕೇವಲ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಾಯಿತು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ತಾಳಮತ್ತೆ ಅರ್ಥದಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಇದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾರತವು ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದವು ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತೊಡಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪುರಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೀತು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಬಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಈ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ವ್ಯಾಲ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೆ ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣದಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಡೀ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವೂ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾನು ಸಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇತರ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಸಾರಿ ಆಗೋನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲವನ್ನೇ ನಾವು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಈ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಇವು ಇವು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ದೊರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ಆ ಆನಂದದ ಅನುಭವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಏನಾಗ್ತದ ಆಗ ದೊರೆಯುವಂಥ ಆನಂದವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ್ದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅದನ್ನು
ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವುದಾದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅವು ಪಠ್ಯಗ್ರಂಥ ಪಠ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದರೆ ಥಟ್ಟನೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾವ್ಯಗಳು ಆ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮದಂಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಪಂಪನಂಥವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಇದೆಯೋ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿದೊರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಾರ್ಥಿಸುವುದು ಇದೆ ಆದರೆ ಏನೋ ದುರ್ದೈವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನನ್ನು ಪಂಪನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಪಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೊಂದರ ಅನುಭವವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯ